primero la bombita acá a lo que vas girando y esta ya va agarrando acá entonces esta va a ser así este cogerá así agarra y pone estos dedos acá acá arriba y después ponemos por esta malla así tal como está por aquí en debajo le jalamos y pero no le soltamos el de aquí porque es, solo debemos que jalar lo que es de la aguja le jalamos hasta que ya quede duro ahí hasta que ya está templada y una vez que ya está bien duro ahí y le presionamos aquí con este dedo aquí de acá y le presionamos con esta y le jalamos y así y va a ser amarrado así igual lo mismo así tal y le pones acá y le jala así y sale y es súper fácil y ya sea lo que va girando y esto ya dos dedos tienen que estar yendo agarrándose y este dedo así el otro dedo lo que está acá tiene que estar aquí ya terminamos en hola qué tal amigos hoy les voy a enseñar una atarraya esa atarraya es de de 52 mallas así como ven y esta es la atarraya que estoy tejiendo ahorita y ahorita lo que termina esta fila le voy a hacer con, voy a enseñar cómo hacer los aumentos para esta atarraya así como ven y así entonces lo que voy a terminar a tejer es esta raya para seguir con el aumento que termina esta fila y sigo con los aumentos entonces para hacer un voy a terminar de tejer el de aquí para seguir los aumentos hay algunas personas me han preguntado cómo hacer los aumentos en en la atarraya que yo siempre hago la tejida y ahorita termino esta fila le voy a mostrar cómo se teje la poner los aumentos esta filita y le ponemos la fila de aumentos si sí, muchas personas también igual me han preguntado cómo cómo haces la tejida entonces lo que voy a mostrar es en dos pasitos a ver cómo se teje esta tarraya y dicen por ahí y así tal como vean esta nos vamos y es súper súper fácil la tejida y así como a mí más me gusta estas tejidas porque se teje más breve es la, la tejida que yo siempre hago en todas las atarrayas ya terminamos y con esta fila que ya nos va nos vamos a poner con filas de aumento así como ve esta es la tarraya así como ve esta es la tejida y para hacer aumentos volvemos a, sa a sacar y le volvemos a continuar y vuelta siempre para hacer los momentos primero poner la tilla siempre se pone la latilla en debajo de la piel así como ven una vez que ya tengan puesta así tengan así la mano y le ponemos es así ponemos los dedos aquí presionamos esta en debajo y el, la piel así así más o menos coger duro y después lo mismo proceso y hacer lo mismo y hacer así ya le metemos por las mallas y le volvemos a jalar una vez que ya tengo listo es primero el primero el primer ojito tiene que siempre tener bien cuidado para para que no se quede bien el ancha de el, el huequito entonces lo que ya tenemos presionado le, le hacemos así presionamos duro 
y le tenemos así y le jalamos ya ahí va a quedar así la primera ya entonces tenemos que ver en dónde está el aumento aquí está en esta fila tenemos que buscar en esto de aquí aquí tejemos unos tres aquí una más esta ¿Dónde? ahí están una dos son tres tejidas tres y aquí me parece el aumento aquí en debajo de esto entonces lo que nosotros vamos a hacer el aumento es por aquí así y así y le ponemos así dos por así y es yo siempre hago de dos vueltas para que para no poner después el otro así como ven yo tres vueltas y dos vueltas y luego por la mitad y así va a quedar un aumento así como ve y luego seguimos vuelta tejiendo a ver. son uno son dos son tres En seis aumentos, en seis tejidas y otro aumento más, así como ven. Y le volvemos a hacer vuelta y le volvemos a hacer así. Y así, esta vuelta. Yo siempre hago de dos vueltas y luego por la mitad. Y le volvemos suavito y jalamos suavito. Suave. Ya, le presionamos duro para que no se salga. Ya, igual. Son una. Son dos. Son tres. Cuatro. Son cinco. Cada 6 debe haber un aumento. No, y aquí está, sí. En 6, sí. 6 son 7. Son 6, son 7. Sí. Son 8. Y está en 9. En 9. Y aquí ponemos el aumento. dos vueltas lo mismo y así le volvemos a pasar y luego por la mitad entonces una vez que tenemos esta suavito le jalamos suave y así y le jalamos duro y queda así igual le vamos uno cuatro son cinco cinco son seis siete son ocho ver, ocho cada ocho es el aumento así como ven acá es porque hubo cinco porque porque era al final entonces yo le aumenté poquito una más entonces me queda ahí entonces de aquí a partir de aquí tiene que aumentar es ocho tejidas el aumento ocho tejidas el aumento así como ven ustedes aquí ya tengo otro aumento sin ocho así como ven ustedes aquí ya tengo una son dos cuatro seis ocho entonces en ocho tengo que hacer otro aumento y así y 
son dos veces por las mismas y luego por la mitad son 8 en 8 debe estar otro aumento más aquí así como ven cada 8 el aumento aquí en este bajo y ahí. volvemos a sacar y va a ser los aumentos va a ser así como ven ustedes aquí este es el aumento que yo hice acá hay 8 este es un aumento que yo hice igual este esto se hace duro así por lo más ¿eh? jala así duro de no se zafa y, y volvemos vuelta con los aumentos y este, volvemos así lo mismo dos vueltas y luego por la mitad y así y así todo bien y ya a los pies está y le jalan duro para que no se corte y ya igual van a contar los los ocho uno son dos Tres, cuatro, son cinco, son seis, son siete y ocho con esto. En ocho debe haber otro aumento más. Aquí, hasta aquí, si me ha fallado. Sí, a ver, ¿cuántos son? Dos, cuatro, seis, ocho. Aquí está uno, aquí está el aumento, el de uno, igual, Le ponemos proceder así, dos vueltas y, y una por la mitad, una la mitad es por debajo del otro lo que va debajo de la latilla, ya. le jalamos y presionamos, le tiramos. Ya, una vez que tenga esto, le volvemos a, a presionar duro para que no se salga. Igual. cambiado por un por un agujero y, y aquí debe ser lo mismo aquí aquí tengo una y lo mismo siempre cuando ya está le presionamos así metemos por así la, de, la mitad por en debajo el otro jalamos así le volvemos a coger así le presionamos le cogimos con ese mano índice le volvemos a pasar la primera vuelta con dos, las dos piolas que están aquí, uno que está en debajo y uno que está encima. Le pasamos una y otra vuelta más por las mismas, son dos. Y luego nos vamos por en debajo de la latilla y por la mitad. Le jalamos y así. Y va a quedar así. Y esto tiene que no tiene que saltar. Ya cuando ya está uno listas, 
y le tiramos y esta queda en filas de aumentos así como ven y terminamos y esta tarraya va a ser así como ven así los aumentos como van así, según la tarraya que ustedes van tejiendo entonces va creciendo la tarraya así como ven esta tarraya tiene un un metro 60 tejida este es de alto así como ven ven los aumentos siempre van al mismo al mismo recto de 1 por ejemplo nosotros tenemos aquí es el aumento va por aquí y tiene que tener rectita acá abajo también en este y tiene que tener así yo las tengo tejida tarraya de 